Karaciğer vücudumuzdaki hacim olarak en büyük organdır. Aslında bakıldığı zaman en önemli organlardan bir tanesi olduğunu söylemek hiç de yanlış olmaz. Kanlanmanın yüksek olduğu, vücudumuzdan gelen emilen, bağırsaklardan emilen bütün gıdaların uğramadan gidemediği ana organdır. Karaciğerin hem toplar damar hem de atar damar olarak kanlanması bulunduğundan dolayı hem yüksek oranda kanlanması sebebiyle vücudun fabrikası gibi çalışır. Hem çok yüksek miktarda bazı bileşenleri üretir hem de vücudun aldığı toksinleri veya yabancı bileşiklerin içindeki zararlı maddeleri süzen önemli bir özelliği vardır. Bu nedenle bu her gün her gün maruz kaldığı bu tehditler, bu sakıncalı ve zararlı davranışlar ve gıdalar nedeniyle karaciğerde yağlanma, karaciğerde yıpranma, büyüme ve hasarlanma söz konusu olabilir. Bunun en önemli özelliklerinden bir tanesi de esasında alkoldür. Alkol karaciğerin baş düşmanlarından biri olarak değerlendirilebilir. Tüm bu etkenler, hava kirliliği, genel olarak hayatımızdaki kötü etkenler, kilo alınması, sedanter hayat, obezite gibi hayatımızdaki kötü etkenler, Yediğimiz kötü gıdalar, özellikle yağlı, kızartmalı, yoğun baharatlı, aşırı tuz, alkol gibi gıdaların ve bileşenlerin olması karaciğerde yağlanma, karaciğerin yaşlanması, büyümesi gibi problemlere yol açabilir. Eğer hayatınızda bir yorgunluk, uykudan rahat uyanamama, cildinizde bazı problemler, saç problemleri, kafayı tam toparlayama gibi bazı problemleriniz varsa burada karaciğerinizle ilgili bir sıkıntı oluyor olabilir. Eğer bir de alkol alıyorsanız, beslenmeniz bozuksa çok büyük ihtimalle karaciğerle ilgili bir sıkıntı yaşıyorsunuzdur. Öncelikle mutlaka bunun için hekimimize başvurmalısınız ve belli tetkikler yapılarak karaciğerde bir problemin olup olmadığı anlaşılmalı. Bunların sonucunda eğer karaciğerinize yağlanma veya karaciğerinizde bir deformasyon, hem kanat yansımış hem ultrason gibi tetkiklerle yansımış bir şey varsa karaciğerinize iyi bakmalısınız. Altta yatan problem bulunup tedavi edilebilecek bir şeyse zaten doktorunuz size önerecektir. Ama kendi başınıza, hayatınızda kendi kendinize yapabileceğiniz, evde hazırlayabileceğiniz bazı formüller ve beslenme önerileriyle bu konuda da siz de kendinize katkıda bulunabilir ve karaciğerinizin daha uzun vadeli sağlıklı olmasına yatırım yapabilirsiniz. En önemli bir şey birincisi bir kere karaciğeri yormamak. Çok fazla alkol almak karaciğer yoran başlıcanlardan bir tanesi. İkincisi kilo almamak. Kilo aldığınız vakit özellikle karın bölgesindeki yağlanma karaciğer üzerinden süzülüp geçtiği için karaciğeri de yağlandıracaktır. Kilo vermelisiniz. Hareket etmelisiniz. Spor yapmalısınız. Bunun dışında bol su. Su özellikle yaz dönemlerinde 2,5-3 litrelerin üstüne çıkabilir terleme ile beraber. Kış dönemlerinde 1,5-2 litrenin altına düşmemelidir. Hem böbrek hem de karaciğerin. Yeteri kadar süzülmesi, içindeki toksinleri, zehirleri atabilmesi açısından olmazsa olmazdır. Hem safra oluşumunu rahat bir şekilde olabilmesi açısından da karaciğerde bir kat daha önem arz ediyor. Onun dışında bazı gıdalar karaciğer açısından bir kat daha faydalı olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle kök bitkileri, kerebiz, enginar, brokoli, lahana gibi besinlerin Haftada bir ya da birkaç kez tüketilmesi çok önemlidir. Burada hemen bir parantez açarak söylemeli. Ezanden ya da aktarlardan alacağınız bunların kürlerini yapmak yerine doğalını tüketmenizde her zaman fayda var. Onun dışında elma, limon ve maydanoz kürleri de yapılarak karaciğerdeki yağlanma ve arınma, detoksifikasyon çok daha kolay bir şekilde yapılabilir. Yine aslında hayatımızda olan ve belki de sizi sevindirecek bir haber de vermek lazım. Kahve. Kahve karaciğer yağlanması üzerine oldukça etkilidir ve bu kanıtlanmış ve klinik çalışmalarda netleştirilmiş net bir bulgu. Ama bunda tabii ki bir kıvamı ve formu var. Kremalı latteler, çok fazla sütlü kahveler hayır bunlar değil. Çözünür kahveler değil. Burada önemli olan bizim kültürümüzde de çok yüksek oranda kullandığımız Türk kahvesi ve özellikle filtre kahveler. Ve bunların sade olanı süt, krema ve şeker içermeyenleri çok makbul. Hem kalori açısından çok makul değerlerdeler. Hem de karaciğer üzerinde karaciğeri yağlanmadan kurtaran, onu arınmasına faydalı olan bileşiklerdir. Burada 1 ila 2 fincanla geçirmemekte büyük fayda var. Bunun dışında bazı baharatların da karaciğer üzerine inanılmaz faydaları vardır. Özellikle zencefil ve zerdaçalın birbirine çok birleşik etkide faydalı olması. Bunu özellikle bir parça zeytinyağı veya bir parça da karabiberle eklerseniz çok daha etkinlikler artacaktır. Bunu haftalık Birkaç kere, ayda böyle 7-8 kere kürler haline uygulamanız haline karaciğerinize ciddi anlamda fayda sağlayabilirsiniz. Bunlar haricinde özellikle ülkemizde gittikçe yaygınlaşmaya başlayan avokado hem içindeki omega içerikleri hem sağlıklı yağlar olması itibariyle karaciğer üzerine inanılmaz faydalıdır. Bunu önermekte çok büyük fayda görüyorum. Ve yine mucizevi bitkilerden bir tanesi olan besinlerimizden bir tanesi olan sarımsak. Sarımsak her dokuya inflamasyon iltihabı azalttığı gibi karaciğerde büyük oranda rahatlatıcı bir etkisi var. Fakat sarımsakla ilgili şunu söylemek lazım. 
Sarımsağı pişirmemekte fayda var. Sarımsağı soyduktan sonra biraz ezmeli, biraz içindeki bileşiklerin dışarı çıkması için süre tanımalı ona. Bir 5-10 dakika kadar ezildikten sonra oksitlenmesi için zaman tanımalı. İçindeki yararlı bileşiklerin o zaman daha iyi ortaya çıktığını biliyoruz ve mümkün olduğu kadar çiğ tüketilmeli. Çok fazla ısıya maruz kalmadan tüketmekte fayda var. Onun dışında da içinde de resveratrol etken maddesi bulunan, yoğun antioksidan özelliği olan üzüm. Bunu hem kışın kuru üzüm olarak, yazın da özellikle taze üzüm olarak tüketilebilir. Buradaki tek dezavantaj içindeki yoğun karbonat ve enerji içeriğidir. O yüzden kıvamının belli aralıklarla olmasında fayda var. Tadı hoşunuza gitse de bunu abartmayın. Bu sefer yağlanma olarak size geri dönebilir. Faydalı bir şey yapıyorum derken tam tersine etki olmasın. Ve son olarak da en önemli noktalardan bir tanesi de sağlıklı kuru yemişler. Özellikle çiğ olarak tüketilmesini tavsiye ettiğimiz badem, ondan sonra ceviz ve fındık gibi iç içerikleri yüksek anlamında hem omega içerikleri hem sağlıklı yağlar anlamında çok önemli olan bu kuru yemişleri de hayatınızdan eksik etmeyin. Ama unutmayın ki bunların da fazlası zarar. Kilo ve yağlanma açısından size faydadan çok zarar getirecektir. <gülüyor>